இப்ப மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சாச்சு பெரும்பாலும் இடங்கள்ல வந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது ஒரு நாள் பெய்த மழையை வந்து மறுநாள் காலையில வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நேற்றிரவு பெய்த மழை எவ்வளவு அப்படிங்கிறது வந்து வானிலை ஆய்வு மையம் வந்து துல்லியமாக வந்து நமக்கு கணக்கிட்டு வழங்குகிறது ஆனா அந்த காலத்துல வந்து இந்த மழையை வந்து அவங்க எப்படி வந்து கணக்கிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு மழை பெய்யும் இந்த மழையை நம்பி விவசாயம் செய்யலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு அவங்க வந்து எப்படி கணக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நான் வந்து சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வானிலை ஆய்வு மையத்தை பத்தி சில தகவல்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி அஞ்சுல வந்து டெல்லியில வந்து தொடங்கப்பட்டது இந்த இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் கீழே வந்து ஆறு மண்டலங்கள் இருக்குது அதுல ஒண்ணு வந்து சென்னை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஏப்ரல் வந்து தொடங்கப்பட்டது இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தில் உள்ள ஆறு மண்டலங்கள் எதுன்னு பார்த்தோம்னா சென்னை கவுகாத்தி கொல்கத்தா மும்பை நாக்பூர் டெல்லி இது ஆறு மண்டலங்கள் சேர்ந்தது இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையமானது நுங்கம்பக்கத்தில் இருக்குது இது எல்லாத்தும் தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த வானிலை ஆய்வு மையத்தில் வந்து மழை மானி வச்சிருப்பாங்க மழை பெய்யும் போது அந்த மலையினுடைய அளவை கணக்கிட்டு அவங்க வந்து மில்லிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் அளவில் வந்து இந்த மழை பெஞ்சத அளவை வந்து அவங்க வந்து தெரிவிப்பாங்க பத்து மில்லிமீட்டர் வந்து அதிகமாக மழை பெய்யும் போது அதை வந்து அவங்க சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றி அந்த மலையின் அளவை வந்து கணக்கிட்டு மாவட்டம் மாதிரியாக வந்து அவங்க வந்து அந்த கணக்கீடு வந்து வழங்குவாங்க இது மட்டும் புயல் வெள்ளம் இது வந்து முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை கொடுப்பது இந்த வானிலை ஆய்வு மையத்தினுடைய பணி வானிலை ஆய்வு மையத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து பழங்காலத்தில் வந்து இந்த மழையை வந்து எப்படி கணக்கிட்டாங்க விவசாயம் வந்து எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது பழங்காலத்தில் ஒவ்வொரு விவசாய வீடுகள்லேயும் கிராமங்களில் பொதுவாக வந்து வீட்டின் மொத்தத்தில் வந்து உரல் இருக்கும் நீண்ட உயரமான உரல் அந்த உரலில் பார்த்தீங்கன்னா மத்தியில் வந்து ஒரு குழி இருக்கும் நம்மெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இப்போல்லாம் கிரைண்டர் வந்துருச்சு அந்த காலத்திலலாம் அந்த உரல் தான் உரலில் வந்து நெல் குத்துறது அந்த மாதிரி பணிகளை வந்து அவங்க செய்வாங்க விடிய விடிய மழை பெய்யும் போது காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அந்த உரல் பக்கத்தில் வந்து வருவாங்க அந்த வீட்டில் உள்ளவங்க உரல் அந்த குழியில் வந்து அந்த நம்ம ஆள்காட்டிவர்களை வந்து கையை வச்சாங்கன்னா எவ்வளோ உயரத்திற்கு தண்ணி அதில் வந்து தேங்கி இருக்கு அதை வச்சு வந்து அவங்க மலையின் அளவு வந்து அதேமாரி மலையை வந்து பதினு மலை அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க செவி மலை அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க பதினு மலை என்ன என்ன பதினு மலைங்கிறது என்னென்னா பதினெட்டு மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சு நிலத்தில் நல்ல தண்ணி இறங்கிச்சுன்னா அதை வந்து பதினு மலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பதினு மலை வந்து விவசாயத்திற்கு ஏற்ற மலை அப்படின்னு வந்து அவங்க கணக்கு வச்சுருக்காங்க மழை பெய்யும் போது பொதுவாக வந்து எதுக்கு வந்து அவங்க மலையை வந்து அளவு வந்து அவங்க கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னா இந்த மலைக்கு வந்து நம்ம ஒரு உழவு செய்யலாமா உழவு அதாவது விவசாயம் உழவு அடிக்கணும் சொல்லுவாங்களா ஒரு உழவு செய்யலாமா ரெண்டு உழவு செய்யலாமா அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க திட்டம் போடுவாங்க அதை கணக்கு வச்சு அவங்க வந்து விவசாய பணிகளை வந்து செய்யறதுக்கு தான் இந்த மலையளவு வந்து அவங்க அந்த உரல் மூலியமாக வந்து கணக்கிடுறாங்க அதாவது ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மில்லிமீட்டருக்கு குறைவா மழை பெஞ்சுன்னா அதை வந்து தூரல் அப்படின்னு அவங்க கணக்கிட்டு வச்சிருக்காங்க ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மில்லிமீட்டருக்கு அதிகமாக மழை பெய்யும் போது இது நாலு மில்லிமீட்டர் டு ஆறு மில்லிமீட்டர் மழையை வந்து கனமழை அப்படின்னு அவங்க வந்து கணக்கிட்டு வச்சுருக்காங்க நல்ல மழை பெஞ்சு ஒரு அடி ஆழத்திற்கு நிலத்தில் தண்ணி இறங்கிச்சுன்னா விவசாயிகள் அந்த காலத்து விவசாயிகள் வந்து விவசாயத்துக்கு தயாராகிடுவாங்க உழவு மழை அப்படின்னு அவங்க கணக்கிட்டு அந்த உழவு பணிகளை வந்து அவங்க தொடங்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க அதே மாதிரி மழையை வந்து வாசத்தண்ணி மலை அறக்கலப்பு மலை மலை அப்படின்னு அவங்க வந்து பிரிச்சு வச்சுருக்காங்க அறக்கலப்பு மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அறக்கலப்பு மலை அப்படிங்கிறது என்னென்னா பனிரெண்டு மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மழையின் அளவு வந்து பனிரெண்டு மில்லிமீட்டர் பெஞ்சுன்னா அது வந்து அறக்கலப்ப மழை அது மாதிரி வாசத்தண்ணி மழை அப்படிங்கிறது வந்து பத்து மில்லிமீட்டர் இவங்களுடைய அந்த கணக்கீடுகள்லாம் வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது அந்த காலத்தில் வந்து விவசாயமும் சிறப்பாக இருந்துச்சு யானை கட்டி போராடிக்கக்கூடிய அளவில் விவசாயமும் நடந்திருக்குது அது நம்ம எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விவசாய நிலங்கள் எல்லாமே விளை நிலங்கள் எல்லாமே ஃப்ளாட்டாக மாறிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் மழை இல்லை விளைச்சல் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து அந்த விவசாய நிலங்கள் வந்து அதிக விலைக்கு போகுது அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அந்த விளை நிலங்களை விவசாய நிலங்களை வந்து விற்றுறாங்க இந்த நிலை மாறணும் விவசாயம் வந்து ஒரு நாட்டில் வளம் பெறும்போது தான் அந்த நாடு வளமையான நாடாக மாறும் விவசாயிகளை வந்து போற
மற்றொரு நல்ல தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி